Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Chuyito Jardinero y el día de hoy quiero hacer un video que ya tenía muchísimas ganas de hacer aquí con ustedes. Hoy voy a hablar de lo que pienso acerca de usar platitos para regar las violetas africanas. Este es un mito que tiene muchísimo tiempo rondando por internet y que hoy vamos a discutir acerca de los pros y contras de este método para regar las violetas africanas. Este mito es como el mito de si debemos o no debemos usar macetas pequeñas para el cultivo de las violetas africanas. Así que vamos a comenzar con este video. Tengo un plato, como pueden ver es un plato como muchos otros y no tiene nada de especial. Pero se dice que nosotros podemos regar las violetas africanas si ponemos agua en un platito. <ríe> Lo voy a hacer. Es muy extraño, pero bueno, vamos a poner agua en este platito. Eh, una de las primeras cosas por las cuales no considero correcto el uso de platitos para regar violetas africanas tiene que ver con que no sabemos exactamente la cantidad de agua que la violeta está absorbiendo. Ahora, este, ustedes generalmente o las personas que riegan por, de este modo, llenan el platito con agua y posteriormente lo que hacen es colocar una violeta africana dentro de este platito. No lo voy a hacer porque no lo considero adecuado, pero vamos a ejemplificar. Lo que sucede es que ponen una maceta de este modo y dejan que el, toda el agua del plato se escurra, se vaya absorbiendo a través, de, a través del plato por medio de la raíz. Pero esta para mí es una de las maneras más inadecuadas de regar en las violetas africanas. ¿Por qué, Chuyito Jardinero? ¿Por qué no te gusta regar tus, tus violetas africanas por medio de platitos? Bueno, la respuesta es muy simple. Primero que nada, hay que diferenciar el tamaño de las macetas. Recuerden ustedes que las macetas pequeñitas como esta que tengo aquí, se usan cuando las violetas africanas tienen un sustrato muy fino, un sustrato nice, un sustrato fifi y caro, que es el mejor sustrato que puede haber, por ejemplo. Puede ser un sustrato que contiene fibra de coco, que contiene perlita, ojo. ¿Quieres cultivar violetas africanas en macetas pequeñitas? Es indispensable usar perlita. Si tú no estás usando perlita, lo único que va a pasar es que eh, la tierra se va a volver muy dura, la tierra se va a empezar a charcar y se te va a morir la violeta africana. Así uses eh, acerrín o viruta de madera o cualquier otra sustancia. Si no es perlita, es muy difícil que la violeta africana crezca en envases pequeñitos. Ahora, lo de poner a las violetas africanas en envases pequeñitos se da por una cultura y una raíz de las violetas africanas que tiene que ver con que la violeta se vea muy bonita, ¿verdad? Que se vea bonita, chiquita y poderla poner en la casa y que se vea la planta pequeñita. Esa es una idea que se tiene también relacionada con que si la violeta africana tiene las raíces apretadas va a florecer mejor, ¿verdad? Son ideas. Ya hablaremos de ese asunto en otro, en otro capítulo. Pero entonces, cuando nosotros tenemos la violeta africana en una maceta como esta, donde la tierra es fina y porosa, se puede prestar a que pongamos un platito y entonces ponemos la violeta africana y empieza a subir el agua por debajo y no tocamos las hojas. Porque ese es otro mito, si se debe o no se debe mojar las hojas de las violetas africanas. El problema radica sobre todo en eso, en el tipo de sustrato que estamos usando. Si nosotros usamos este método para regar violetas africanas en vasos muy pequeñitos, se presta, se puede dar. Y aún así, para mí no es tan recomendable. ¿Por qué, Chuyito Jardinero? Porque también depende mucho de la calidad de agua. O sea, este asunto de los mitos y realidades de las violetas africanas es un choro. Y es hablar de cosas muy profundas y de, de cosas con mucha lógica. De hecho, todo tiene mucho sentido. Pero pues, porque es tan complicado y son tantos eh, conceptos, se puede llegar a malinterpretar to todo este tema, ¿verdad? Yo no sugiero para nada regar de este modo. 
Cuando tú riegas por platito, lo único que estás haciendo es que el agua suba y entonces puedes tú generar un sobrerriego. Peor aún, estás regando de más, porque para que toda el agua suba hasta acá arriba, incluso se necesita una gran cantidad de agua. Realmente la cantidad de agua que se necesitaría para una violeta pequeña, más o menos de este tamaño, no es más que la mitad de este vasito. Vamos a ejemplificarlo. Ese es otro asunto. Hay muchos mitos sobre las violetas africanas y tiene que ver mucho con la variabilidad del sustrato. Para mí, eh, esta cantidad de agua, que es la mitad de este pequeño vasito, puede llegar a ser incluso un exceso para regar una violeta africana que esté aquí. Incluso yo le pondría menos, mira. Para una violeta africana como esta, yo le pondría esta cantidad de agua. ¿De acuerdo? Esta cantidad de agua es perfecta para usar en una maceta pequeñita. Ahora vamos a poner cuánto usaríamos para una maceta más grande. Porque he visto videos en YouTube donde riegan las macetas y exageran con el agua. De verdad, es muy, muy triste que, que la gente eh, haga este tipo de videos porque lo único que hace es que las personas creamos que las violetas africanas necesitan mucha humedad, necesitan mucha agua y entonces nos vamos con esa idea y lo único que logramos es que se pudran las violetas, que no se nos den. De hecho, a veces he llegado a pensar que son trucos para que los vendedores siempre estén vendiendo violetas y siempre estés tratando de comprar violetas. Porque te dan a entender que la violeta necesita mucha agua cuando esto no es verdad. Las violetas africanas no necesitan demasiada agua. Vamos a llenar ahora un vasito para comparar cuánta agua creo yo en mi experiencia que se debe aplicar para una violeta africana ya más en una maceta un poco más grande y que tampoco es tan grande, ¿eh? Mira, más o menos, para mí, este es el agua que yo utilizaría para esta violeta que está aquí. Eh, ahora, hay que entender una cosa. Cuando nosotros estamos regando una violeta que está en una maceta grande... No vamos a usar demasiada agua. Si te das cuenta, no hay mucha diferencia entre las aguas que yo utilizo. Déjame las, 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 las levanto. Y tú puedes ver que tampoco es como que haga mucha diferencia. Solamente es un poquito más de agua la que se usa para una violeta grande. ¿Por qué, Chullito? Porque la violeta no necesita demasiada agua. Si regamos demasiado, lo único que vamos a hacer es que la violeta se pudra. Entonces... ¿Qué pasa cuando regamos la violeta con el platito? Voy a colocar... Ay, por acá, ¿no? Tenemos el platito y nosotros regamos de la cantidad de agua para una maceta pequeña. Y sucede que al poner la maceta, pues a lo mejor esta nos va a faltar agua para que el agua llegue a subir hasta arriba. Otro asunto es la forma en que la violeta africana tiene sus raíces. Eh... Aquí tengo una violeta africana que está siendo cultivada en hidroponía. Y te vas a dar cuenta que las raíces de la violeta africana no son tan largas, no son tan grandes, no son tan extensas. Esta es una violeta que ha sacado las raíces de este tamaño, pero porque está en hidroponía. Y ve el tallo que está aquí. Ese es el tallo de la violeta, no es la raíz. Entonces la raíz no es tan profunda. ¿Sale? La raíz no es tan profunda... Y entonces, cuando nosotros regamos o sobreregamos con el platito, podemos pudrir la violeta africana. Ahora, ese no es el asunto. Eh, cuando tú tienes perlita dentro de la tierra, pues no hay tanto problema, porque la perlita hace que el agua drene súper bien, que se vaya rapidísimo el agua. El problema es cuando tú tienes, y que lo he visto en, en YouTube, en otros canales, tienes una violeta como esta o más grande y riegas... Pones la violeta, pones la violeta aquí en el platito. Evidentemente que con la cantidad que se le pone no vas a alcanzar a que el agua suba lo suficiente para que alcance la raíz de la violeta. ¿Por qué? Porque la raíz de la violeta está por aquí. Ni siquiera está acá abajo. La raíz de la violeta está por aquí. El agua sube y entonces hacemos un sobrerriego de la violeta africana. Peor tantito. Si la, el agua queda por aquí abajo que normalmente yo este espacio lo uso para poner piedra o poner viruta de madera y que entonces haga como un espacio para que la violeta saque más rápido eh, el agua, 
este, el agua se queda por aquí, la violeta no alcanza a llegar hasta abajo y se pudre. Y si queremos que el agua suba desde abajo y llegue hasta acá, estamos haciendo una sobre, un sobre riego. Claro, si a ti te funciona regar por platito, excelente. ¿eh? Yo no tengo problema con eso, ni te voy a decir que no lo sigas haciendo. Si a ti te funciona regar por plato, adelante. Yo no tengo problema. Simplemente estoy diciendo que cuando regamos por plato podemos hacer que se pudra la violeta por un sobre riego. Es más fácil que se pudra así la violeta. El segundo punto por el cual no aconsejo eh, regar por platito tiene que ver con, con el asunto de las sales. Como tú sabes, no todas las personas riegan con agua de lluvia y cuando tú no riegas con agua de lluvia tu violeta africana, cuando riegas por platito y que no riegues con agua de lluvia, las sales se van a ir acomoda, acumulando en la maceta. En cambio, si nosotros regamos por arriba, lo que va pasando es que las sales se van saliendo por la maceta. Y eso es algo que a mí me gusta. Que todas las sales no se acumulen en el sustrato porque si no ese pH se mantiene muy calcáreo. Y lo que sucede es que se modifica el pH, que es un índice de acidez de la tierra. Y si es muy muy calcáreo, porque la violeta tiende un poco más a ser ácida con un 6.5 de pH, lo único que estás haciendo es que la violeta no pueda absorber los nutrientes y entonces no florezca. Esa es otra razón por la que las violetas africanas a veces no florecen, porque regamos por abajo con el platito, la tierra acumula las sales, no las está sacando, las está metiendo y entonces lo que pasa es que la violeta no florece, porque hay demasiadas sales. Por eso yo prefiero siempre regar por arriba. El otro asunto es que si nosotros aprendemos a regar la cantidad justa por arriba, vamos a hacer que se salgan las sales, que la violeta aprenda a que la raíz tiene que expandirse hacia alrededor y no hacia lo profundo, porque ese es otro asunto. Las violetas africanas no van eh, haciendo su raíz muy grande no, la mantienen bastante estática de hecho la raíz no crece demasiado y entonces como la raíz no crece demasiado no llega muchas veces a estar en lo más profundo del bote y sobre todo cuando son botes como estos yo utilizo botes como estos porque me facilita el no comprar perlita claro, verdad habría que hablar de cuando usamos perlita y de cuando no usamos perlita ¿Qué nos conviene más eh, si tú usas perlita y tienes envases muy pequeñitos y tu sustrato es súper permeable, pues a lo mejor sí te conviene regar por abajo. Y aún así no lo creo porque se te sigue habiendo una acumulación de sales. En cambio, cuando regamos por arriba y aprendemos a regar bien por arriba, que tenemos que regar por los lados, la violeta africana acepta la justa cantidad de agua, que sería algo como esto. No necesita más agua que esto, de hecho esta puede llegar a ser demasiada agua. La vamos a verter alrededor y el agua va a salir. Yo te recomiendo que esa sea tu forma de regar. Coloca en un vasito, de verdad te lo, te lo, te lo juro que te va a servir muchísimo esta forma de regar. En un vasito pequeñito como este, llénalo más o menos a la mitad. Y cada que riegues, colocas el agua por las orillas, no por el centro, no, 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 por las orillas, no mojes las hojas, colócalo alrededor y vas a ver cómo te va a ir mejor que sobre regar con el plato, porque aparte para, para que llegue el agua hasta arriba, pues necesitas dos o tres vasitos de esto y acumulas sales y entonces las violetas pueden no florecer o se pueden marchitar. Ahora, también ten en cuenta una cosa, a la violeta le gusta que la tierra esté cerca, alrededor, que haya eh, agüita, le, le da vida a las hojas. Entonces, si tú riegas por abajo y no permites que haya agua aquí, este sustrato también se va secando y entonces ella no se estimula a tener bebés. Estas son algunas de las razones por las cuales considero no es bueno regar en platito. Según mi experiencia, ¿verdad? Según Chullito Jardinero, te recomienda más poner el agua en un vasito chiquito y regar alrededor que regar por el plato. Porque si regas por el plato se acumulan sales, se puede ahogar la maceta, sobre riegas y también pierdes la noción de cuánta agua puedes estar utilizando. Y peor aún, peor aún, cuando tú escarbas, 
no puedes saber si eh, el agua eh, está ahí o no está ahí, porque está hasta abajo de la maceta y a veces hasta se estanca. Y para mí es importante ir raspando para ver si debemos volver a regar o no. Cuando la tierra de aquí alrededor ya está seca, entonces riego. Pero si riego por abajo, es imposible saber cuando la tierra esté seca o húmeda, porque siempre va a estar seca si solo se acumula el agua de este lado. Recuerden que no sirven los riegos periódicos en las violetas africanas. No se trata de regar una vez a la semana o una vez todos los martes. No, las violetas africanas piden el agua. Hay días que van a tomar más agua, hay días que van a tomar menos agua, hay días que ni siquiera van a necesitar agua como en invierno y por eso el riego no es periódico. Siempre antes de regar debemos checar la tierra, ver si hay humedad y si hay humedad no regamos. Así de simple. Quizá en otro video hable de la forma correcta de regar. En este video hable de por qué no me gusta regar o por qué creo que no es correcto regar a través de los vasitos en las violetas africanas. Espero que te haya gustado este video. Si tienes alguna duda, déjala aquí en la cajita de los comentarios. Yo soy Chuyito Jardinero y nos vemos. Hasta la próxima.